군산에너지 활성화 전략 발굴을 위한 비상경제대책회의가 마련됐습니다. 다함께 새 희망으로 부산 장애인복지대회에 다녀왔습니다. 부산 오네요. 안녕하세요. 부산시 공무원 정수영입니다. 분산에너지라는 단어 혹시 들어보셨을까요? 짧게 설명하자면 사용지역 인근에서 생산되고 소비되는 에너지가 바로 분산에너지입니다. 기후위기 시대에 꼭 필요한 신사업으로 주목받고 있는데요. 부산시가 에너지 특구 지정을 위해서 올해 마지막 비상경제 대책회의를 준비했습니다. 부산형 분산에너지 활성화 추진 전략을 논의하는 비상경제 대책회의가 열렸습니다. 오는 6월 분산에너지 특별법 시행에 따라 특화 지역 지정을 위한 정책 마련이 주요 쟁점으로 다뤄졌습니다. 우리 시는 분산에너지 활성화를 계기로 해서 재생에너지, 연료지 등의 발전 사업을 정상적으로 또 신속하게 추진할 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 특화 지역 내에서 분산에너지 공급이라든지 전력 직접 거래, 지능형 수요 관리 등을 통해서 에너지 신산업을 적극 육성하고자 하는 의지를 갖고 있습니다. 이날 대책회의에서는 특별법 하위 법령과 분산 편익에 대한 깊이 있는 논의도 이어졌는데요. 전문가와 지속적인 소통을 통해 부산에 특화된 전략들을 발굴해 나갈 계획입니다. 부산 장애인 복지대회와 자랑스러운 부산 장애인상 시상식이 함께 열렸습니다. 장애인 단체 관계자를 비롯한 후원 회원과 자원 봉사자들이 모여 온정을 나눴습니다. 우리 부산에 여러 가지 해 나가야 될 일이 많지만 그 중에 하나가 우리 장애인들과 비장애인들이 함께 어울려서 같이 더불어 살수 있는 좋은 도시를 만드는 것입니다. 올해 장애인 복지 증진과 인권 향상을 위해 노력한 시민들의 따뜻한 미소와 마음이 함께 있는데요. 참가자들은 자원봉사와 나눔을 실천한 지난 1년을 돌아보고 새로운 소망을 품었습니다. 계속해서 한 주간 부산의 이모조모를 전해드리는 단신 소식입니다. 에코델타시티의 진입도로인 장락대교와 엄궁대교에 관한 주민설명회가 열렸습니다. 이번 설명회는 주민들의 다양한 목소리를 듣기 위해 마련됐습니다. 한 해를 되돌아보고 희망찬 출발을 알리는 신년행사가 시민들을 기다립니다. 새해 맞이 시민의 종 타종식과 신년 해맞이 행사는 부산시 공식 유튜브 채널 부산튜브에서 만나볼 수 있습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 2023년 부산의 마지막 시정 소식 여기까지고요. 다가올 2024년은 더 좋은 일로 가득한 해가 되길 바라겠습니다. 지난 퀴즈 정답부터 확인해 보겠습니다. 거리낌 없이 크게 웃는 소리나 모양을 뜻하는 이 단어 바로 하하 였습니다. 정답자 두분 모두 축하드리고요. 이어서 퀴즈 나갑니다. 2023년은 검은 토끼의 해인 개묘년이었죠. 자 그렇다면 푸른 용의 해인 2024년 새해 이름은 무엇일까요? 푸른색의 갑과 용을 의미하는 진이 만난 해입니다. 올해 마지막 퀴즈인 만큼 힌트 넉넉히 드렸어요. 자 그럼 댓글과 함께 구독과 좋아요, 알림 설정까지 잊지 마시고요. 즐기고 일하고 살고 싶은 도시 부산을 알리는 부산 오네요. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다.